Geliefd is ons toetrede gesang vir ochend, kom uit gesang 171 en ons sing daar saam stroof is 1 en 2, gesang 171 stroof is 1 en 2. Geliefde is die Heere Jezus het gesê, waar twee of drie in my naam is, daar is ek by hulle. Geliefde is genade, barmhartigheid en vrede, word dan nie geskenk dierom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jezus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat er die dood opgestaan het. Amen.
Broers en zusters, volgende week vier ons als gelovig is nachtmaal. Dit betekent dat ons in die komende week zelfonderzoek zal moeten gaan doen. Kom ons luister wat hier is ware zelfonderzoek bij ons volgens die formulier voor die nachtmaal. Die ware zelfonderzoek bestaan uit die volgende. Ten eerste moet ons elke keer nadenken over ons zonde en ons verlorenheid, zodat ons kan besef hoe verachtelijk ons voor God is en dat ons ons voor God moet verootmoedig. Die toren van God in die zonde is immers zo so groot dat hij dit in zijn geliefde zien Jezus Christus met die verschrikkelijke en verachtelijke kruis door het gestraft heeft, eerder als om dit ongestraft te laten blijven. Ten tweede moet ons elk in voor onszelf duidelijkheid krijgen of ons die vaste verzekering van God gloeien dat al ons zondes slechts op grond van die lijden en die dood van Jezus Christus vergeven is. Verder, of ons gloe dat die vrijspraak wat Christus voor ons bewerkstellig het, so volkome dier God aan ons geskenk is, alsof ons zelf voor al ons zondes betaal het en ons saak met God raag het. Ten derde, moet ons elkeen ons zelf eerlijk afvra of ons van nou af hiervoor aan God dankbaarheid gaan bewijs en dit in ons hele leven zal openbaar die op raag voor om te leven. Verder, of ons eerlijk alle vijandskap, haat en neid uit die weg zal rein en een ernstige voornemen zal hee om voortaan in ware liefde en eensgesintheid met ons naaste te leven. God wil allemaal met soe gesintheid en houding en genade aanneem en ons als waardige tafelgenote van sy Seen Jesus Christus aanvaar. Nou dat ons weet wat van ons als gelovig is verwacht word, met die oog op volgende weekse nachtmal, kom laat ons nou ons levens meet aan Godse wet en kyk of ons levens en wat eenstemming is met die wil van God. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daar boe of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vir eer of die nie, want ek die Heere jou God, hy is onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar, ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam is bereik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die sabbedag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seen of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie zodat so jou werksmense kan ris soos jy. Jy moet daaran dink dat jy in Egypte slaaf was, en dat die Heere jou God jou door sy groot kracht en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die sabberdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal het goed gaan met jou in die land waar die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, Jy mag nie echt breek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals tegen een ander getuig nie, jy mag nie iemand anders sy vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slaafvin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat in hom behoort nie. Broers en sisters, met die aanhoor van die formulier in die wet, kan ons nie anders as om tot skuldbeleidings nou oor te gaan nie. Kom ons verootmoedig ons self voor God met die sing van Psalm 25 en daar van Strofe 3.
Broers en zusters, nadat ons voor God ons schuld beleid, verzeker God zijn woord ons van zijn genade. In Ephesians 2, vers 8 lees ons: Jullie is inderdaad uit genade gereed door geloof. Hier die reden komt niet uit jullie zelf niet. Dit is een gave van God. Kom ons beleid ons geloof dan nou soos volg. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van die hemel en die aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren zien, ons Jere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboren is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begraven is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel en wat zit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hij zou komen om te oordeel, die wat nog leven, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo in die heilige algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die eeuwige lewe. Amen. Kom ons sing nou saam uit gesang 179, en daarvan stroof is 1, 2 en 3. Geliefde is ons, maak vanmorgen die Heerse woord op. En ons gaan saam lees in die Oud Testament, daar in die boek Job. Job hoofstuk 39, daar vanaf vers 34 tot en met vers 38, dat is die laatste paar verse van hier die hoofstuk. In die Kansel Bijbel is dit op bladzij 686, en ons lees uit die directe vertaling, of die 2020 vertaling, soos het ook bekend staan. En dan gaan ons tekstvers kom uit Matthäus 6, weer een keer uit vers 9, maar dan die laatste gedeelte, wat handel oor die eerste bede. Maar broer en zuster, voor het ons saam lees, terwijl hij so sit, kom ons sluit het ons oon gebed. Ons hemelse Vader, Vader, ons raak stil voor u. En ons bid hier die woorden wat u ons geleerd het om te bid. Laat u naam geheilig word. Bekende woorden. Woorden wat ons glo ons verstaan. Maar ons bid o Heer. Dat een hier die ochtend eer ook hier die woorden voor ons weer zal beschrijven en omschrijven. Laat hier die woorden ook die volle betekenis ook mag vinden. Nee, niet in die kennis wat ons heet, nie, maar niet bijzonder ook in ons harten. Dat het ook ons leven zal rug. Hier die gebed wat u zien ons geleerd het om te bid is waaier en dieper as net een ruimpie. Het is die asemhaling van ons geloof. Daarom dank ons u, dat ons ook in hier die tijd naar hier die gebed mag kyk, 
mag bestudeer. Maar ons bid ook in hier die ochtend hier en vraag, dat hij met ons ook zal wees, elke dag waar ons ons mag bevind. Ons bid in die besonder voor ons broers en zusters wat in hier die tijd die er moeilijke omstandigheden worstel. Ik ken elke zo omstandigheid bij goed. Ons weet dat hij daar is, maar meer is dit dat hij ook daar betrokken is. Zo so bid ons ook voor hier die land. Ons bid voor die wereld, ons bid voor die schepen. Ja, ons bevindt onszelf in moeilijke en eindagende tijden. Zo so is die aanslag ook in ons als gelovig gespel. Daarom pleit ons voor die bescherming. En die bijzonder hier bid ons voor ons kinders en ons jong mensen. Mag hulle ook na u stem luister en op u woord reageer. Vader ons bid, lei ons in hier die dag. Versterk ons o Heer. Maar Heer ons kyk ook terug en ons dank u. Want u genade is en bly voor ons genoeg. Alles wat ons is, alles wat ons het, is onverdiende gins uit die hand. Dank je ook hier voor je liefde en voor je geduld. Dank je voor je bemoeienis met ons. Dank je dat je elke dag zonder ophou met ons bezig is. Ach Vader, ons kan ook maar net een schaamt ons koppen laat zak en vraag wie is ons als zondaars genadig. In mag wat ons sê, wat ons dink en wat ons doen, vir die aanneemlik wees. Ons bid het, in die naam van hom wat leef en regeer tot in eeuwigheid, Jezus Christus. Amen. Geliefd is ons lees in nou saam daar vanaf vers 34, daar het Job 39, die Heer het Job geantwoord en gesê, wil die een wat vermaan met die almachtige rechtsstrijd voer? Laat hij wat God wil terecht wees hierop antwoord. Job het die Heer geantwoord. Hij het gesê, kyk, ek is te onbelangrijk. Wat zou ik je antwoord? My hand leek op mijn mond. Een keer het ek gepraat, maar ik zal niet weer reageer nie, ook een tweede keer, maar ik zal niet weer nie. Kijk, ik is toch onbelangrijk. Wat zou ik je antwoord? Mijn hand leek op mijn mond. En dan hier uit Matthies 6, daar vers 9, die twee laatste gedeelte. Laat uw naam geheilig word. Laat uw naam geheilig word. Geliefd is ons gaan nou saam sing, en ons sing daar saam uit gesang 4, 5, 8, en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3, gesang 4, 5, 8, strofes 1, 2 en 3.
Geliefde is in ons Heere Jezus Christus, u weet dat ons nou thans bezig is met reekspreking rondom die onze Vader rakende gebed, en dat ons die metafoor of beeld gebruik van Godse huis, wat verteenwoordigend is van Godse teenwoordigheid. En ons het oor die afgeloop het paar weke ook al reeds gesê, dat Godse huis staan in hier die wereld, wat ons kan typeer als een woonbeerd, met baie huise. Maar dat hier die huis ons lok, want in hier die huis, sien ons God als die Vader, wat ons graag wil ontvang. Hij is gasvry. Onvoorwaardelijk neem hy ons, nooi ons uit, om hier die huis te betree. Maar terwijl daar ook soms ook maar onrustigheid bij ons is, so hier die ouwe huis, is ons verlede week ook verseker, dat hier die huis, een vaste fondatie het, dat het God is, wat hier die fondatie verseker. En dan geliefdes, betree ons hier die huis, en kom ons in die woonkamer of woonvertrek, van hier die woning. Hier die woon vertrek van Godse teenwoordigheid. Liefdes, een woonkamer ken ons baie goed. Baie mense het een woonkamer of een vertrek waar hulle gasten ontvang. En so een woonkamer of woon vertrek of onthaal area word ook baie kere gekenmerk dier foto's. Daar is trouwfoto's, daar is foto's van die kinders, kleinkinders, daar is trofees, daar is foto's van stokperkies, prestaties wat bereik is, belangstellings. Ja, in so'n woonkamer of woonvertrek of onthaal area, leer mens een persoon of een familie baie gauw ken. En mens kom baie gauw achter wat daar die gesinse belangstellings is, waarvan hou hulle. En mens sien ook wat hulle gelukkig maak. Dis daar die area waar mense graag iets weergee van hulle self. Maar weet jy broers en sisters, as ons in God sy huis inkom, as ons God nader in die geloof en in die besonder in gebed, dan word ons ook by wijze van spreke geneem na Godse woonkamer. Maar weet die broers en sisters, ons hou nie van Godse woonkamer nie. Ons is baie kere geneig om Godse woonkamer te vervang met ons woonkamer. Met dit wat vir ons belangrik en mooi en goed is. Hier die gedachte, dat hier die eerste bede van die onse vader, laat die naam geheilig word, vergelijk of verduidelik kan word in termen van die woonkamer, word eindelijk so mooi na vore gebring dier die Heidelbergse katechismus, vraag en antwoord 122, en ek lees vir u, wat die katechismus sê, die gedachte laat die naam geheilig word, dit is, gee allereerst dat ons u recht ken, en dat ons u heilig, roem en prijs, in al u werke waar in u almag, weisheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, en waarheid so skitter, gee verder, dat ons ons jylle lewe, gedagtes, woorde en werke, daarop sal rig, dat jy naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. Waarin jy werke skitter, Geliefdes, daar is talle voorbeelde in die Bijbel, waar ons geneem word na die woonkamers van mense se siel, of mense se geloofslewe. 
een van die baie bekende gedeeltes, is natuurlijk Joshua, daar aan die einde van die boek Joshua, sê hy wat my en my gesin of my familie betref, ons sal die Heere dien, baie bekende woorde wat die ouwe mens ook graag in hulle huise ivers tegen die muur geplaas het, baie kere ook juist binnen die woonkamer. Ons kry baie kere hier die flits ook by, op, by persoene soos David, Maar broer en zuster, daar is een boek, wat ons neem naar die woonkamer van die menselijke ziel, en dis die boek Job. Ons ken die boek Job baie goed. Ons vereenselbig onszelf graag met Job. Ons voel baie kere soos Job. De reden daarvoor, broers en zusters, is natuurlijk aan die ene kant dat ons baie keer voel ons deel aan Jobse leiding en zwaar kry. Maar daar is een ander rede ook. Ons maak ook maar soos Job. Daarom dat ons so thuis voel in die boek Job. Aanvankelijk als ons naar Jobse woonkamer zou so kyk, Zou dit een woonkamer wees van pracht en praal? Hier is een man wat voorspoed gekend het. Dit was een rijk man. Was een voorspoedige man. Daar zou trofees en certificaten en foto's tegen sy mire gehang het. Dit het so groot indruk gemaakt, dat selfs die ou Satan dit raak gesien en opgemerk het. Indrukwekkende woonkamer. Maar dan geliefd is, Soos ons lees daar in die begin van die boek Job, val hierdie foto's en hierdie prestaties. Ja, word hierdie woonkamer in een sekere sin eindelijk plat geslaan of afgebrand. Eerst verneem hy van die groot skade, dat sy vee gesteel is, sy os en donkies, en dat sy vee doodgeslaan is dier weerlig, en dat sy kamele buit geneem is, en dat sy kinders omgekom het, dat die huis waarin hulle feest gevier het, plat geval het. En dan terwijl hy nog sikkel en spook om tot verhaal te kom, kyk hy na sy hand en het woord oortrek, hier my laat, sy het in sweer op sy vel, en hy gaan sit daar op die as hoop, en hy krap homself met potskerf. En dan kom sy vrou, in plaas daarvan dat sy hom bemoedig, gee sy vir hom die raad, dat vloek toch net die Heere, so dat jy kan sterf. Want sy glo natuurlijk ook, dat die elende en die swaar kry, wat sy beleef, is as gevolg van Jobse sonde. Sy is ook kwaad vir Job. En dan geliefd is, kom sy vriende, die baie bekende Elifas, Bildad en Sofar, en ons ken die geschiedenis baie goed. Job wat praat, ja nie, Job was nie so geduldig, soos ons baie kere redeneer nie, en glo nie, nie allermins. Job praat, Job kla, Job strui, Job soek antwoorde. Ons ook in tye van nood en krisis, ons bevind ons ook in een tyd, waar ons ook antwoorde soek. En dan praat Elifas, en Elifas verduidelik wat die rede is. Ja, ons kan eindelijk sê dat Elifas vir ons eindelijk ook een blik gee op sy woonkamer, hoe hy die wereld verstaan, hoe hy God verstaan. En dan is het Job weer. En dan lees ons dan sit ook weer ou beeld dat wat ook weer vir ons een weergave gee en ons een blik gee op sy woonkamer. En dan sit weer Job. En dan sit weer so ver. En so gaan het aan vir die hele klomp hoofstuk. En as het nie genoeg is nie, is het Job wat eindelijk vir ons hier die woonkamer mooi illustreer. En in hierdie woonkamer van Job wees hy precies hoe God is, wat God dink, wat God doen, hoe mens op God moet reageer. Ja, dit is een van die beste beskrywings, wat ons vind oor God. Ja, Job, beskryf en verduidelik en wees God, baie beter as wat God omself openbaar, Het is baie duidelik dat Job vir God baie goed ken. Selfs beter as wat God homself ken. 
Maar God laat Job toe om hier die woonkamer in te rug en te versieren en alles op te sit oor hom en ook te wijs van al die elende en die zwaar krijg wat hy beleef het en al die onrecht. En mens kan daarom dink dat daar in hierdie woonkamer van Job was daar seker een hele meer wat al die onrecht zou uitdeel. Ons is ook goed daarmee. Ons kan ook baie praat oor die onrecht, hoe onrechtvaardig die lewe is. En Job kon baie sê en baie wees. Maar God is geduldig. Hy gee Job geleentheid. En dan kom staan die Heere by wijze van spreke daar in die woonkamer van Job. En hy kyk so na Jobse woonkamer oor alles wat met Job gebeur het en alles wat Job sê. En dan bombardeer hy daar vanaf hoofstuk 37 vir Job met een klomp vraag. Hy vraag vir Job vraag oor die skepping oor die heel al. Natuurlijk volgens die wereldbeeld van daar die tyd. Hy vraag vir hom een klomp vraag oor sy skeppingswerk, waarop Job nie antwoorde het nie. Wat God eindelijk doen, is om vir Job weer te plaas in sy woonkamer. En hy wees vir Job, hoe sy woonkamer luik. En is oorweldigend. Job het nie antwoorde nie. En dan kom ons by die gedeelte wat ons om hore saam gelees het, waar Job eindelijk sy skuld belei en sê, Heere, ek is te onbelangrik. Ek het niks om te antwoord nie, ek het niks om te sê nie. Ek moet eindelijk een mond, my hand voor my mond plaas, ek moet eindelijk stil blij. Makkelijker gesê as gedoen. Maar broer en sister, ons praat makkelijk. Soos ons reeds gesê het vanmorgen, is hier die boek, eindelijk vir ons hier die mooie teenstelling, tussen die woonkamer van die mens, en die woonkamer van God. Die menselike werkelijkheid, teen oor Godse teenwoordigheid. Jou benader die lewe, vanuit sy omstandighede. Daarom wat hy bepaalde perspektief het, bepaalde dinge sê, tot bepaalde conclusies kom. Maar hy is ook maar verwaand en arrogant, want hy verduidelik God, en daarmee saam sê hy ook wat hy eindelijk van God verwacht. Maar Job sou natuurlijk nie die laaste een wees, en hy was natuurlijk ook nie die eerste een wat dit sou doen nie. En dit bring ons by die gedeelte in die Nieuwe Testament, die baie bekende gedeelte waarna ons kyk oor die Onse Vader. Toch interessant as die mens weer gaan kyk na daar die inluidende woorde van die Onse Vader, daar het Matthies 6. Is het nogal interessant om weer te gaan lees, te gaan kyk wat die Heere Jezus daar sê. Moe nie op die straathoeke gaan staan nie. Moe nie een stortvloed van woorde gebruik nie. Maar gaan na een vertrek, gaan na alleen. Maar broer en sister, ons verstaan dit baie kere so makkelijk verkeerd. En die besonder die woorde, laat die naam geheilig word. En so vanmorgen daar kon vraag aanvankelijk, hoe verstaan jy dit? Ja, God moet toesien dat sy naam geheilig word. Dit is een opdracht, laat, laat die naam geheilig word. Een opdracht wat ons daak aan God gee, die hoop en verwachting dat God sal toesien dat het sal gebeur. Maar broer en sister, dit is nie waar nie. Ons verstaan dit baie kere verkeerd. Nie doelbewus nie, maar in ons onderbewussein is dit baie kere die conclusie wat ons maak as ons hier die woorde bid. Ons dink nie eindelijk veel daar oor na nie, want dit is eindelijk Godse handewerk, dit is Godse doen en late, dit is God wat moet toesien dat sy naam geheilig moet word. Ja, en in die sekere sin, broer en sister, is dit waar, want die heiligheid van Godse naam is toch nou nie afhankelijk van ons nie. 
Ons dink al weer eens, en ons het so jare wat geleer het, daarna gekyk rondom kerkjes, die engele daar in die velde van Efrata, buiten Bethlehem, het gesing het, ere aan God in die hoogste hemel. God proklameer sy eer. God maak sy naam staande. Nie afhankelijk van ons as mens nie. Maar hoe moet ons hier die eerste bede verstaan? Geliefd is om hier die beeld te gebruik weer van die woonkamer. As ons die huis van God betree, as ons in sy teenwoordigheid kom, of anders die, as ons in gebed gaan, as ons tot God kom en tot ons spreek, met God praat, en ons staan hier in God sy teenwoordigheid, en wie sy woonkamer staan ons? Wat speel in ons denken af? Wat sien ons in ons geestes oog? Waar gaan dit vir ons? gaan oor ons self. Want ons het elkeen maar een woonkamer. Dinge wat vir ons uitstaan, dinge waarop ons trots is, dinge wat ons interesseer, dinge waarmee ons graag wil spog, maar bo alles ook, broer en sister, dinge wat ons nie wil verloor nie. Dit is die dinge wat vir ons kostbaar en belangrijk is. Hoeveel keer sit ons nie in hierdie dag so by ons self en dink en is ons bekommerd oor dit wat ons moendlik kan verloor weens bepaalde omstandig hier of dit siekte is en of het ekonomisch of politisch is. Dit raak ons hierdie woonkamers, hierdie plek waar ons veilig voel, hierdie persoonlijke plek word bedreig. En dit baie keer vanuit daar die verstaan en daar die vertrekspunt wat ons ook ons gebede benader en dis verkeerd. Heere Jezus leer ons dat gebed anders is. Ons bevind ons in die teenwoordigheid van God as ons vader, maar ons is een Godse woonkamer, dit gaan oor God, en die Heidelbergse katechismus verduidelik het eindelijk so mooi, as ons hier lees, en kom ons hoor net weer, dit is geen allereers dat ons u recht ken, en dat ons u heilig roem en prijs in al die werke waarin u mag skitter. Dit gaan oor God. Gaan oor Godse werke. Nie oor ons werke, maar oor Godse. Die probleem is, broer en sister, is ons daak al so vastgevang is in ons eie woonkamer, die woonkamer van geloof, dat ons so gefokus is op ons self, en dat ons eindelijk God daar wil wil betrek, en vir die Heere wil sê, kyk, sien, dankie, maar hierdie kan beter, en daai kan beter, en moet nie laat dit verloren gaan nie, want is dit nie precies wat Job en sy vriende probeer doen het nie. En Heere antwoord en sê nee. God neem ons na sy woonkamer. Want wat beteken dit? as ons bid, Heer, laat die naam geheilig word. Dit sê eindelijk baie kort en eenvoudig, dat dit wat nou gebid gaan word, en hier die ontmoetings oomlik, en hier die huisbesoek, is ons in die huis. Dit gaan oor die, dit gaan oor die naam. En ons het van hierdie week een bykie gekyk na die naam, wat die Heer gesê het, sê vir die volk, ek is het jou gestuur, en ons gaan kyk na die verskillende maniere, hoe God sy naam ook dier verskillende is verstaan, is as die sorgsame herder, as die een wat voorsien, as die een wat genees, as die een wat skep, as die een wat vrede bring, en daar is talle ander woorde, wat die Heer Jezus sy naam mee omskryf, word dat God om op een besonderse wijs aan ons openbaar, maar die hoogste punt van die Heer is openbaring, was natuurlijk in sy Seen Jezus Christus, waar hier die naam van God, persoonlik word, en jy is hier nie onze vader, wat God vir onze vader word, God die vader, die naam moet belangrijk wees, en hier die woonkamer, sien ons God, ons sien Godse groot werk, ons sien sy heiligheid, dat God is afgesonder, want dit wat het beteken, as ons praat van heilig, hy is afgesonder, hy is nie nog een God, naas ander goede nie, soos wat baie hom wil maak nie, Nee, hy is heilig. En daarin vind ons sy goedheid. 
Ons vind sy weisheid, nie die weisheid van die wereld nie, Godse weisheid. Ons vind Godse grootheid. En ook Godse gerechtigheid, dat God is rechtvaardig. Maar ook Godse barmhartigheid. Dit sien ons in hierdie woonkamer van God. En weet jy broer en sister, as die mens so dier hierdie woonkamer beweeg, dan sien jy dit in jou leven raak. Dit is een ander perspektief, dit is een ander uitkijk. En kom ons vat dit nou maar, kom ons maak het concreet vanmorgen. Daar waar jy vanmorgen weer in die huis kom en of die foto's in die gang hang en of het in die woonkamer is of in die onthaal area is, gaan staan vandag een bykie daar en gaan kyk, want jy lewe word in die sekere sin daar opgesom. Ek sien dit so baie keer ook by die ouwe thuis self, die foto's tegen die mire in die kamer daar, word die persoonse lewe eindelijk baie mooi saamgevat. Gaan kyk mooi. Is dit werkelijk ek? Is dit werkelijk ons? Soos die Heidelbergse katechismus hier sê, is het ons almag? Is dit die mag wat ek het wat dit tot stand gebring het? Is dit omdat ek so goed en wonderlik is? Is dit my goedheid? Is dit my slimmigheid? My weisheid? is het omdat ek so gerechtvaardig is, is het verdaak omdat ek so barmhartig is, dat ek so kan skitter, dat ek hierdie prestaties of hoogtepunt in my leven kon bereik. Nee. Dit wat ek is, en dit wat ek het, is net genade. Dit is omdat God sy naam daar is. God wat in beheer is. En dan die tweede gedachte van die Heidelbergse katechismus, daarom sal ek leef, dat alles wat ek dink, sê en doen, God sy naam sal heilig, dat ek heilig sal leef, afgesonder sal leef, dat ek God sal eer in my doen en late. Jy sê, broer en sister, hierdie eerste bede, is jy maar net woorde, om een gebed mee te begin, laat die naam geheilig word nie. Dit bring ons in Godse woonkamer, dit bring ons in die teenwoordigheid van Godse groot werke, in sy skepping, maar ook in my lewe. En daarom die manier hoe ek bid, en die manier hoe ek leef, gaan het om Godse naam, Godse eer, en nie om my eie nie. En dit broers en sisters is baie kere waar ons gebede juist ons spoor. Want het gaan oor my. As die Engelse sê, me, myself en I. En dan broer en sister moet ons elkeen maar ons kop en skaamte laat sak, want ons is elkeen maar skuldig daaraan. Om hier die gedachte, dat ons tot eer van God moet leef, word vir ons so mooi na vore gebring dier die Heere Jesus Christus. Ons wat ook weer die leidingstijd van Jesus Christus herdenk, met die aanloop tot die paas gebeure, die kruisiging en opstanding, sien ons wat het beteken dat Godse naam geheilig moes word. Want alles wat die Heere Jesus geleer het, alles wat hy gedoen het, het gedoen om Godse naam te vereer. Vir die wereld was die leiding en die zwaarkruid van die Heere Jezus sinneloos. Daar is baie daar oor gesê, die selle in Jobse geval. Sy leiding en zwaarkruid was vir baie ook sinneloos en het baie daar oor geskryf en probeer om dit te verduidelik. Maar dit is Godse manier. Die kruis gebeure, die Christus gebeure. Heilig Godse naam. Dit bring ons in Godse teenwoordigheid. Dit laat ons God sy grootste werk raak sien. Die oorwinning oor die dood. Broer en sister, ons kan het volgende week hier in die tafel van die Heere kom aansit. As ons eers in die woonkamer van God was. As ons besef, ons is in God sy huis dan dan broer en sister kan ons met vrijmoedigheid aan die tafel kom sit. Want dan sien ons God raak vir die groot God wat hy is. 
En dan kom sit ek my dankbaarheid aan die tafel, hoekom? Ek kom sit nie aan die tafel, omdat ek wil spog en al die prestaties en die goeie mens wat ek is nie, nee. Ek kom sit aan aan die tafel, omdat die Heer het in spuite dat hy weet wie en wat ek is. Het hy my ontvang soos die ere gast, soos die woord ons leer. Het hy my sy huis ingeneem. Het hy my deel gemaakt van sy heilige teenwoordige. Kon ek daarin deel. Wat er voorig, wat er genade, om aan die tafel van die Heere te kan kom aansit. Liefdes, mag ons hier die week ook nadink oor hier die woorde, maar meer as dit, mag die Heere se naam inderdaad geheilig word, in ons denke, in ons woorde, en ook in ons optrede. Amen. Geliefde is ons slotsang vir morgen, is die onze Vader, en ons sing daar saam die baie bekende, gesang 266, en ons sing dit staande en biddende. genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met die elkeen wees. Amen.